a new edition of Vlogmas! Vlogmas! Hello, Idari, and it is Vlogmas. It's Vlogmas. Het is Vlogmas. It's Vlogmas. It's Vlogmas. Hi guys, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Het is vandaag Vlogmas dag 7. En ik moet de baby gaan baden. Ik heb zo meteen mijn nagel afspraak met mijn buurmeisje. Ze kan mijn nagels fixen, want... Laatste, hier hebben we mijn nichtje. Ze helpt me om babykleertjes in de kast te zetten, want ze zijn al gewassen. Dus dan ga ik ze van me zetten aan hangers en in de kast doen. Ja. Deze mevrouw gaat baden, ze heeft net gegeten, dus ja, ze gaat zo meteen baden. En daarna gaat mama naast en dan gaat ze met mijn nichtje thuis blijven. We wachten op Damien om van het werk te komen, zodat we kunnen gaan versieren. Dus in de tussentijd dat we wachten, ga ik mijn nagels fixen. Zodat ik goed in mijn Christmas vibe kan zijn. Dit had mijn buurmeisje ook gefixt hoor. En het is echt lang gebleven en gewoon uitgegroeid. Maar ik um, veil het along the way, want als het lang wordt, dan kan het haar gaan krabben of something. En ik wil geen bijdrage leveren aan mensen krabben. Dus dat, ik lig met mijn bonnet. Dat is het. Ik neem jullie zo meteen mee wanneer ik naast ga. Bij mijn ene biervrouw die zo mooi versiert. Haar dochter komt hier om... Mijn nagels om te doen. Ik bedoel, ze woont niet hier, dus vandaar dat ik zei dat ze komt. Ze komt naar de moeder. En ik eet een um, chocolate cake van gisteren. Moet je ook cake? Moet je ook cake? Ja. Yeah. <laughs> Dus guys, en, um, ik zit nu in de auto. Ik zei jullie dat ik moest gaan versieren. En ik zou eerst mijn nagels doen. Maar dat meisje of mijn buurmeisje of mijn buurdame. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar ze weet over wie het gaat. Het is dan niet meer gelukt om in de ochtend te komen. Want ik heb niets meer van haar vernomen. Misschien komt ze later. Dan doe ik mijn nagels in de avond. Maar voor nu zijn mijn nagels nog niet gedaan. En ik ben reeds vertrokken met Damien om te, ver om te versieren. Vele van jullie vragen je af. Wat we doen met onze dochter wat we doen met haar, maar hoe we doen met onze dochter, wanneer we moeten gaan werken, want you know, um, het werk moet doorgaan. Wel, als we gaan werken, brengen we haar naar mijn schoonmoeder of mijn schoonzusje. Die twee mensen letten op haar. Soms let Arpa's moeder op haar. Ja, dus ze gaat naar haar beide oma's. Of naar de tante. Um, ja, meestal als we versieren duurt het een uur. Dus max twee uurtjes wordt ze dan afgezet. En dan over twee uurtjes opgehaald. Ik weet niet, jullie moeten het begrijpen. Maar we nemen er dus gewoon mee, we droppen er daar en halen er op wanneer we klaar zijn. Dat zijn dagen waarbij eigenlijk, laten we zeggen, grote versieringen. Ja, want als het normaal is dat mijn neefje en ik en mijn nichtje het kunnen handelen, dus niet met klimwerk en zulke dingetjes. Dan gaat Damien niet mee. Dan blijft Damien thuis met haar. Dus dan gaat ze naar niemand. Dan is ze gewoon met haar vader thuis. 
En dat is het in de meeste gevallen. Maar in projecten, bijvoorbeeld vandaag, moest Demi weer komen klimmen hierachter. Jullie hebben gezien dat we gisteren spandex decor hebben gedaan. Dus Demi moest weer komen klimmen om die spandex los te maken. En daarna gaan we versieren. Dus om die spandex en zo hebben we ervoor gekozen dat Demi gewoon meegaat en dat ze gewoon naar de oma gaat. Ja, dus dat is het gewoon. Maar voor de rest um, blijft ze gewoon met haar vader of gaat ze naar de oma. Hoe doe ik met voeding? Want ze heeft, um, drinkt alleen borstvoeding. Ik kol het voor haar. Ze heeft in de vriezer bij mijn schoonmoeder ook nog wat ik aangekolfd heb. Dat is als backup. Maar wanneer ze gaat, kol ik altijd vers kersen. Vers kersen. Verse. En um, melk voor de Dan gaat ze met een flesje. Um, naar mijn schoonmoeder daarmee. of langer duurt, heeft ze altijd een backup daar in de vriezer. Want je kan borstvoeding tot twee maanden opslaan in de vriezer. Dus is het handig, want ze heeft daar al een backup in de vriezer. En ze heeft thuis ook een backup in de vriezer voor wanneer ze thuis is met haar vader. Maar als ik vertrek, voordat ik vertrek, als ik vertrek, voordat ik vertrek, pomp ik altijd voor haar. Dus heeft ze altijd vers en zo. En er is gewoon altijd een backup. Voor nu is ze niet geïnteresseerd in blikmelk of zo. Ik weet niet. Soms proberen we dat te geven, maar ze doet echt dit. Zo doet ze. Dus ze vindt het niet leuk. En aangezien borst voor dit gezond is en mijn arts heel trots op me is dat ze nog steeds alleen borstvoeding drinkt en hij aangeeft dat het goed is en dat we het gewoon door moeten doen. Dan is dat het gewoon, dan drinkt ze gewoon borstvoeding en is ze lekker en gezond. Dat is het. We zijn intussen aan het rijden, dus we gaan nu naar de plek waar we moeten versieren, oké? Okay? Ik vind het zo cute. Wat vind je van? Huh? Had wat jij voor mij hebt gekocht. Nee, nee. Niet dat ik het niet aantrek. Babes. Jarusu. <laughs> Die me net eentje voor me gekocht wat jullie hebben gezien in mijn eerste video, denk ik. Ja, maar toen had ik het even aan mijn nichtje geleend. Maar er is mijn nichtje en mijn ermee naar huis gegaan. Maar ze gaat het weer voor me brengen. Maar dan nu is mijn man jaloers dat ik een nieuwe heb gekocht. Ik vind deze ook mooi toch? Echt, die man is er niet. We zijn speciaal in deze weg komen rijden omdat er een man is die een, um, een beren verkoopt. En ik wilde beren kopen, maar die man is er niet. Dus dat is best lastig. We gaan nu een, um, richting de plek waar we moeten zijn voor decor. En dan neem ik jullie mee. Er is iemand die had gevraagd om het proces en hem uit te leggen van hoe een bestelling tot stand komt. Dus dat ga ik even uitleggen hoe het eraan toe gaat of hoe wij te werk gaan. Um, we zijn alvast te bereiken via WhatsApp en je kan ook bellen. Maar als je belt wordt je toch verwezen naar WhatsApp indien je een bestelling wil plaatsen. Of indien je met voorbeelden gaat praten. Omdat ik telefoon niet gewoon kan weten wat je wilt en zo. Dus als je met voorbeelden komt of uitleg, dan kan ik je de nodige informatie geven. Omdat de prijs bij ons afhangt van wat je precies wilt. Snap je? Dus jij bepaalt hoeveel je betaalt, om het zo te zeggen. Als je dit wil, dat wil, dit wil, dat wil. Maar als je gewoon dit wil, dan is dit de prijs. Als je dit erbij wil, dan is dit de prijs. Als weet je. Zo gaan wij te werken, dus ja, de prijs hangt af van wat je precies wilt. Maar natuurlijk hebben we een staatprijs, dus de staatprijs wordt aan je doorgegeven van als je gewoon dit wil, dan is dit de prijs. En elke item of weet ik veel, wat je erbij wilt, dan gaan we dat bespreken. Hoe we de prijs gaan samenstellen voor jou. Want jij stelt eigenlijk je pakket samen. Dat is gewoon wat ik moet zeggen. <laughs> 
Maar anyway, dus als je dat via WhatsApp doet, krijg je de prijs, bla bla bla. En dan wordt er een afspraak gemaakt. En ja, dan mag de klant hun kleuren bepalen. In feite zou je alles kunnen bepalen bij ons. Stel, je wilt sterren erbij, geef je het gewoon aan. Stel, je wilt grote en kleine ballen. Nou, je hoeft niet zo in details te gaan, want we weten wel hoe we iets mooi moeten maken. Maar stel dat je echt een voorkeur hebt van wat je echt erbij wil hebben, mag je dat altijd met ons delen en dan fixen we het gewoon voor je. Dus de reserveringen gaan via WhatsApp. De betalingen worden via overmaking gedaan of contant. Dus ja, er wordt één dag van tevoren weer met de klant gecommuniceerd. Er wordt aangegeven hoe laat we op locatie zijn. Dat is een stukje zekerheid dat we hebben, want sommige klanten, niet veel van ze, maar er zijn echt net een paar vervelende appels in dat mandje die zogenaamd tussen haakjes vergeten dat ze een reservering hadden die ze moeten afzeggen. Maar goed, dus voor die mensen is het een soort van double check, zodat we niet zomaar naar de locatie toe gaan of zomaar onze voorbereidingen treffen, onze route uitzetten, dit, dat, 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 om te horen. Ik ben vergeten om het af te zeggen, uh -uh. Je, maakt een, je maakt één ding maar één keer mee en dan tref je gelijk maatregelingen om dingen te voorkomen. Dus je wordt een, um, gecheckt van morgen zijn we zo'n tijd bij u. De setups doen we meestal twee uur van tevoren. Dus als je feestje acht uur s'avonds begint, moet je ons niet in de ochtend verwachten, want we gaan het niet doen. Als je het vraagt, gaan we je natuurlijk aangeven wat onze procedure is en uitleggen waarom we niet ervoor kiezen om uren van tevoren die setup te doen. En waarom zou je het uren van tevoren willen doen als het gewoon twee uren van tevoren gefixt kan worden? Ja, dus dat is onze werkwijze. Tot nu toe hebben we hele lieve klanten. Hele vriendelijke klanten, hele begripvolle klanten en leuke klanten. Maar voor diegenen die een beetje lastig zijn, hebben we een heleboel... Um, controlepunten om te weten wat voor soort klant je bent en wat je plannen zijn. Maar goed. <laughs> anyway, we versieren al drie jaar toch? Officieel. Toch? 2020. Ja. We versieren officieel al drie jaar. En in die drie jaar hebben we heel veel meegemaakt. Goeie en minder goede dingen, maar je leert sowieso uit minder goede dingen. En zodoende groei je ook als onderneming. Je weet precies hoe en waarop je moet letten, waarop je moet ingaan. En ja, de minder goede dingen hebben we niet met stress opgepakt hoor. Dus voor de mensen die uh, of denken van het is echt stressend. Het verveelt je wanneer iets misgaat, maar je, je hebt gewoon door van... Laat het maar. We schudden dingen snel van ons af, dan moet ik het zo zeggen. We schudden het af, maar het gaat echt niet nog een keer gebeuren. Dat wel. Het gaat helemaal niet nog een keer gebeuren, want we bouwen gelijk een controlepost. <laughs> Top, baby. Like. Mm -mm. Ja, het gaat echt niet twee keer gebeuren. Maar goed. Ja. Genoeg informatie geven, Top, baby. Ja, genoeg informatie geven. Voor nu zijn we onderweg naar mijn klant. Een hele lieve dame. Ze heeft me net gebeld om te vragen waar ik ben. En ik zei er, ik ben onderweg. Dus, we gaan even snel werken voor haar.
Kain ko na ng winkle guys. One day sa winkle. Hey, if my favorite drink. I can't take care of your cousin. Pupa lang kaya ba sa pandak? Please be here. Please be here. Please be here. Please be here. Oh my god, no. Oh, 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 oh. Boy, asan diri nga rin. Media wins you, one sweet dress de ti. Media wins you, one sweet dress de ti. Media wins you, one sweet dress de ti. Gaat het gebeuren? Daar. Tegen die muur wat kant het. Oké, okay, kijk maar sexy nefje. Goed uit, dranga broeke oma. Hoeveel kilo deel je daar op? <laughs> Zijn klaar. Die mensen hun face begint over 30 minuten. We done, we done, we good, we good. It's cute, it's cute. Guys, we zijn er gewoon gaan ophalen bij mijn schoonmoeder en zijn daarna naar huis gereden. Ik was zo moe, dus we hebben niets anders gedaan. En ja, het was gewoon thuis gaan, baden, slapen. Bikas, me beweri. Dus vlogmasdag 8 wordt een uitrustdag. Ik zie jullie bij vlogmasdag 9. Dat was het voor deze video, guys. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Als je genoten hebt van deze video, vergeet niet te liken, comment en subscribe. Alles wat ik zou zeggen is, mis niet. Bye!